okay so if we discuss about the safety components or the safety precaution from the electricity or some electrical hazards so first we discuss about some components and the first component that we need to discuss that is of fuse so so first of all let's see that what will be the actual diagram or the what was the actual orientation or the formation of the fuse so like this so you can see that in this fuse there is a thin wire over here right yes and the outer material is made up of glass and these are conducting material so what is the main purpose of using a thin wire between the fuse less resistance less resistance oh, more resistance more resistance okay okay so the main purpose of using a thin wire because we know that in each appliance or in each device there will be a limited amount of current that appliance can bear or a limited amount hoti hai wahan par ke ek range tak wo current aur voltage ko jo hai wo normally operate kar sakta hai lekin agar us value se increase ho jaye current ya voltage तो अप्लायंस जो है वो डैमेज हो जाती है राइट तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो हम फ्यूज कनेक्ट करते हैं क्योंकि फ्यूज की भी डिफरेंट रेंज होती है राइट अभी आप यहाँ पर देखो आपको जो वैल्यू नजर आ रही है वो फाइव एम लिखा हुआ है यहाँ पर राइट सो ये फ्यूज जो है वो फाइव एम करंट के लिए बनाए ठीक है लेट सपोज अगर आपके पास अप्लाइंस जो है वो थ्री एम्पेयर तक करंट जो है वो एक्स्ट्रा एफोर्ड कर सकती है तो हम वहां पर फाइव एम्पेयर का फ्यूज कनेक्ट करेंगे ठीक है थोड़ा एडिशनल लगाते हैं ताकि थोड़ा सा वोल्टेज अगर इंक्रीज होता है तो फ्यूज जो है वो थोड़ा सा ऑपरेट कर सके उसे और जैसे अगर उससे वोल्टेज या करंट इंक्रीज होगा तो ये थिन वायर जो है वो आपके पास ब्रेक हो जाएगी राइट right? अगर आपके पास वोल्टेज हाई होता है इलेक्ट्रिक करंट हाई होता है तो हाई वोल्टेज या इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ये जो वायर है वो ब्रेक हो जाएगी और जब वायर ब्रेक हो जाएगी तो आपके पास जो सर्किट का कनेक्शन है वो भी क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा इसका मतलब है अब कोई भी करंट जो है वो सर्किट में फ्लो नहीं करेगा राइट right? yes. so, फ्यूज का मेन पर्पज ये होता है सेफ्टी के लिए कि अगर वोल्टेज या करंट की वैल्यू वहां पर इंक्रीज होती है तो ये थिन वायर आपके पास मेल्ट हो जाएगी या ब्रेक हो जाएगी और इसके रीजन में आपके पास जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा था सर्किट में तो वो स्टॉप हो जाएगा और स्टॉप होने का मतलब ये कि अब आपके पास जो है वो कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज कोई भी एक्स्ट्रा करंट जो है वो आपके अप्लाइंस को डैमेज नहीं कर सकता क्योंकि आपका जो सर्किट है वो ब्रेक हो चुका है और वहां अब आपके पास कोई एक्स्ट्रा चार्जेस रीच नहीं कर सकते राइट ओके यस सो दिस इज द मेन ओरिएंटेशन और द मेन कंस्ट्रक्शन ऑफ द फ्यूज एंड दीज आर द कंपोनेंट्स व्हिच वी यूज्ड टू एंड लेट्स ट्राई सम बेसिक नॉलेज रिलेटेड टू फ्यूज इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ओके ग्लास So the outer surface 
is made of glass. Secondly, there is a thin wire in the center. In the center, and the main purpose of using fuse in our circuit is just for a component. Fuse can be used for a safety component and Outer surface is made up of glass, inner is a thin wire connected over there. And the function of the fuse will be like this. From the circuit. the wire the thin wire will melt it will break and this will affect that there will be no current pass in anymore there will be no current so jab wire break ho jayegi to wahan pe koi current nahi hoga iska matlab hai ki aapne jo current ka flow tha wo stop kar diya aur ab jo hai wo device mein koi bhi करंट की वैल्यू फ्लो नहीं होगी और अगर आप इसकी रेंज की बात करते हैं जिस तरह भी हमने डायग्राम में देखा कि थ्री एम्पेयर का एक फ्यूज था सो so नॉर्मल जो रेंजेस हम यूज करते हैं सो so फ्यूज की जो रेंज हम नॉर्मली यूज करेंगे वो थ्री एम्पेयर फाइव एम्पेयर करते हैं इससे ज्यादा इससे कम की रेंज हमारे नॉर्मल अप्लाइंसेज में यूज नहीं होती क्योंकि इतना ज्यादा हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि फ्यूज कनेक्ट होता है और अगर वो फ्यूज अगर आपके पास अपलाइन सबसे पहले काम करना बंद कर दे तो सबसे पहले हम फ्यूज चेक करते हैं कि फ्यूज तो डैमेज नहीं हुआ तो फ्यूज को चेक करने के बाद फिर हम बाकी सारे कॉम्पोनेट्स उसके चेक करते हैं और अगर हमें ये चेक करना हो कि हमने कौन सा फ्यूज यूज करना है हमारे सर्किट में तो उसके लिए आप पावर का फॉर्मूला यूज कर सकते हो पावर इज इक्वल्स टू वोल्टेज टाइम्स इलेक्ट्रिक करेंट और यहां से हम हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यूज मेंशन है तो हम I इज इक्वल्स टू पी ओवर वी लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट इज द रेशियो ऑफ पावर एंड वोल्टेज राइट सो हम अप्लायंस की पावर जो गिवन होगी और उसका जो वोल्टेज 230 हमारे पास नॉर्मल सप्लाई हो रहा है हमारे हाउस में हम दोनों को डिवाइड करके देख सकते हैं कि फाइनल आंसर क्या आ रहा है लेट सपोज अगर हमारे पास फाइनल आंसर है थ्री एम्पेयर राइट लेट सपोज अगर हमने कैलकुलेशन किया और कैलकुलेशन के बाद अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू थ्री एम्पेयर होती है और लेट सपोज थ्री एम्पेयर से हम ठीक है इन दोनों को डिवाइड करने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर आता है थ्री पॉइंट टू एम्पेयर तो हमें कौन सा फ्यूज यूज करना चाहिए ओ, अच्छा अब देखो थ्री एम्पेयर में क्या प्रॉब्लम है कि हमारा जो करंट है वो थ्री पॉइंट टू है और अगर हम थ्री एम्पेयर लगा रहे तो हम लो वैल्यू कनेक्ट कर रहे हैं ठीक है तो हम फाइव एम्पेयर कनेक्ट कर लेंगे राइट क्योंकि इतनी हैवी अप्लाइंस है तो उसमें इतने माइनर करंट में इतना चेंज जो होता है उसमें मेजर होता है उसमें इतना माइनर माइनर करंट के चेंजेस नहीं आते तो हम वहां पे फाइव एम्पेयर यूज करेंगे क्योंकि फिफ्टीन एम्पेयर बहुत लेंदी बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा थ्री टाइम्स ग्रेटर होगा तो वो थोड़ा सा रिस्की होगा 
तो हम जो है वो फाइव एम्पेयर यूज करेंगे और लेट सपोज अगर फाइव के क्लोज रीडिंग होती है तो फिर हम फाइव एम्पेयर यूज करते हैं अगर फाइव से लेस हो और अगर इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू ग्रेटर देन फाइव है तो फिर हम फिफ्टीन एम्पेयर का फ्यूज यूज कर सकते हैं राइट सो दीज आर इंफॉर्मेशन विच इज रिलेटेड टू फ्यूज और ये हमारे पास एक सेफ्टी कॉम्पोनेंट था जो हमारे थ्री पिन प्लग में यूज हो रहा था और उसके अलावा अगर हम देखें तो उसके अलावा हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो हम किस तरह से यूज कर सकते हैं अच्छा इसके अलावा इन दिस फॉर्मूला वी हैव वेर विल बी गेट पावर फ्रॉम बेसिकली व्हेन वी आर यूजिंग सम अप्लाइंस और एनी डिवाइस so power is already written on the device right 60 watt 40 watt 100 watt so it was already mentioned in on the back side of the device or on the box of the device right oh okay so that's why we can easily identify that how and the voltage is already known as 230 volt the normal ac supply in our houses right yes so otherwise we can also calculate with the other formula of power also but they don't ask in detail in questions okay now if we further discuss about the common hazards or electricity hazards so if we talk about electricity hazards so the first hazard will be damage in insulations right and what is the meaning of damage in the insulator covering the wire is damaged yes the cover or the outer cover or the protective layer of the wire is damaged right so the internal wire will be visible and if you touch that damaged insulated wire so current will uh, affect our body so this is the first electricity and the common electricity hazard that if someone touches an exposed piece of wire so they could be subjected to a uh, electric shock or overheating so that is the first electricity hazard so you need to know about it right i will send the description after the class i am just writing the name of the electricity hazards right okay so it was written on the wire on the devices also okay don't touch this the damage insulated wire or in the damped condition so the second factor is related with the damped condition right first one is damage damage insulation and the second electricity hazard is related to damp conditions in rainy season or in when humidity is very high so we avoid to use some appliances or some wires in the rainy seasons because the condition was damped and there is a moisture in the atmosphere so when the moisture comes in contact with live wire so it could conduct electricity right so if we touch even the insulated wire so due to the moisture the electricity will flow or cause electric shock to our body right or otherwise it will cause a fire or some overheating effect in the devices or appliances right so that's why we avoid touching the live wires or the damped wires in the damp conditions right yes what will be the other electricity hazards exposed wires yes exposed wire can also be written in the category of damaged damage insulations right so you can also write in the form of exposed wires 
and one more thing that we normally use extension boards right we use extension boards to connect more than one component in a single socket right let's suppose if there is a single socket in a room so first we connect extension board then we connect multiple components on that single extension right yes but we need to make sure that no heavy appliance or heavy device is connected into the extension board right because the wire which is connected uh, in behind the main supply or in the house is not suitable for heavy load right because normally we connect heavy appliances in separate connector right in separate socket we don't connect two or three heavy appliances in a single extension board right or if we are connecting those uh, devices into a single extension board then single extension board will be made up of a good quality wire right that can manage the load of those components right otherwise the overloading of plugs will lead to the fire extension or some electric shocks or some the short circuit in the wires of the housing right so the third important electricity hazard is overloading of plugs so these are some electricity hazards which included in your syllabus and you just need to know about them because if we connect multiple plugs into a single socket so if plug and socket becomes overloaded due to plug in into many components then this heated create can cause fire or short circuit in our house right so that's why we need to make sure of these quantities or these electricity hazards in our houses right